எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டிஷ் செஞ்சு காமிக்கலான்னு இருக்கேங்க இதுக்கு பேர் வந்து சம்பா ரவை ரொட்டி பொதுவாக வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க சம்பா ரவை அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சம்பா ரவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரொட்டி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் சம்பா ரவை ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் சம்பா ரவை ரொட்டி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சம்பா ரவை ஒரு கப் பச்சை மிளகாய் இரண்டு புளிக்கரைசல் சிறிதளவு எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு உப்பு தகுந்த அளவு சிறிய வெங்காயம் ஆறு இப்போ இந்த சம்பா ரவை ரொட்டிக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்து குளுக்கோஸ் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது அதிகமான நார் சத்து கொண்டது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணலாம் இதை உப்புமாவாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரொட்டி பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாங்க இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிள் ரொட்டி தான் ஆனால் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லைங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே செய்யலாம் இந்த சம்பா ரவையில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக கிடைக்குது நம்ம கிடைங்கில்ல இது பார்த்திங்கன்னா ரவை மாதிரி நல்ல நொய் மாதிரி இப்படி இருக்குது இதுவே கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் அது வந்து சாதம் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நைஸாக இருக்கிறத வாங்கிக்கோங்க இது முழு கோதுமையில் ப பண்ண ரவை இ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கிட்டு முழுகிற அளவுக்கு அதாவது இதில் வந்து மேலே அப்படியே முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சோக் பண்ணணுங்க இப்போ நான் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஊறிய பிறகு பார்த்திங்கன்னா இப்படி நல்ல ஒரு பொது பொதுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் மேலே முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் பார்த்திங்களா இப்போ அழுத்துனா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் வந்து சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் அரைக்க போகிறேங்க அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு அதிகப்படியான காரம் தேவையில்லைங்க இப்போ ஒரு அழாக்கு அதாவது ஒரு கப் அளவு நான் கோபுரமாக அளந்து எடுத்துருக்கேனாக்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா வந்து பெருசாக இருக்குது இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கிள்ளி இதில் போட்டுக்கிறேன் மிக்சியில் வந்து இந்த நம்ம அரைக்க போகிறோம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாதுங்க இதோட இந்த சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு இல்லைனா ஆறு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் போகிறமானது இதை வந்து இப்போ நான் மிக்சியில் போடுறேன் ஜஸ்ட் கோர்ஸாக பண்ணால் போகிறோம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சிருக்கேன் இதை இந்த ஊரிய ரவையோடு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப குறைவான அளவு புளிக்கரைசல் அது சும்மா ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக இதில் போட்டால் அதுலேயே புளி உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்கிறதுக்காக போட போகிறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம போட்டால் போகிறமானது தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு கப் அளவு இருக்குங்கிறப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு லெவல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட வேண்டியிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கையில் தாங்க பிசையணும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இது நீங்கள் தட்டுறப்ப ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம கையை வந்து அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தட்டணும் இதுக்கு வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாங்க இந்த ரவையிலே இருக்கிற அந்த ஒரு பசைத்தன்மை வந்து உங்களுக்கு நல்லா வரும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது நிறைய பேர் வந்து செய்ய மாட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து டைரெக்டாக நம்ம கையிலே எடுத்து தட்டலாம் ஊரிய ரவையோடு நம்ம என்னென்ன சேர்த்து கலக்கணுமா கலந்தாச்சுங்க எங்கள் விருப்பப்பட்டால் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிற கொத்தமல்லி வேணால் போட்டுக்கலாம் அது எல்லாமே சுடலாங்க இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தொக்கு அதாவது வெங்காய தொக்கு இல்லைனா கொத்தமல்லி தொக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சர்வ் பண்ணாக்க போதுமானது வேறு சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை ஆனால் இது அப்படியே சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தோசைக்கல் சூட வச்சுருக்கேன் இதில் இதை எப்படி தட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கையில் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இதில் வச்சு நம்ம மெல்லிசாக இப்படி தட்டணும் அது ரொம்ப மெல்லிசாக வராது இது ஆனால் கொஞ்சம் கனமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா எழுந்து வரும் நம்ம வந்து சுட்ட பிறகு மத்தியில் இப்படி ஒரு தொலை போட்டுக்கிறேங்க இந்த மாதிரி மூடி வைக்கணுங்க இந்த மாதிரி தொலை போட்ட பிறகு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா நல்லா உள்பக்கமும் நல்லா வேகும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி போடுறது ஒரு இடத்துலையும் போடலாம் இல்லை ரெண்டு மூணு இடத்துலையும் போடலாங்க இது கொஞ்சம் கீழ்பாகம் நல்லா வெந்த பிறகு திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் சுட்டு எடுத்திங்கனாக்க நல்லா இருக்குங்க இது வந்து சுட சுட தான் பொதுவாக சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஆறுனா கூட நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா இருக்கும் இந்த ஊறி இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி மூடி வைக்கிற
சம்பா கோதுமைங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து பஞ்சாப் கோதுமை விட கொஞ்சம் பெட்டர் கேலரிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ரொட்டி சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு நல்லா பசிக்காமல் இருக்கும் அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் சுட்டு எடுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா சிவப்பாக வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வரணும் இதுக்கு அதிகமான எண்ணெய் கூட பிடிக்காதுங்க இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் இன்னும் ஒன்று செஞ்சு காமிக்கிற பாருங்கள் மாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கையில் பிசைஞ்சது இப்போ இது தோசை கல் சூடானதில் நம்ம இப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மெல்லிஸ் வர முடியுமோ அப்படி தட்டிக்கோங்க இப்போ மத்தியில் ஒரு தொடை போடுறேன் தேவையான அளவு இந்த மத்தியில் எண்ணெய் சுற்றிலும் எண்ணெய் பொதுவாக வந்து சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு எது சாப்பிடணும் எது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி ரொட்டி வந்து சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஐடியாலுங்க அவங்களுக்கு எதனால் சக்கர வியாதி வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு வந்து இதை திருப்பி போட்டு அந்த விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய நம்ம விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டயட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை திருப்பி போடுறேன் நம்ம வந்து சாப்பிட்ற உணவில் வந்து அதிகப்படியான மாவு சத்தும் அதிகப்படியான அதாவது நேரடி சக்கரை இருக்கிறப்போ அது வந்து நம்மளுடைய சக்தி எவ்வளவு நம்ம செலவிடுகிறோமோ அதுக்கு போக மிச்சம் இருக்கிறது வந்து நம்ம பாடியில் வந்து அது கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு கொஞ்சம் சேர்க்கப்படும் மீதியை வந்து குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம ரத்தத்தில் கலந்துருங்க அந்த ரத்தத்தில் இருந்தால் நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரவை யூஸ் பண்ணுறப்போ இதில் வந்து நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறப்போ குளுக்கோஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக ரிலீஸ் ஆகும் அது வந்து கிளைசிமிக் இண்டெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுங்க இந்த மாதிரி உணவுக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த டயபட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்க முடியும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல நான் நினைக்கிறேங்க இதுக்கு நம்ம கொத்தமல்லி தொக்கு இல்லைனா வெங்காய தொக்கு அந்த மாதிரி மாங்காய் தொக்கு தக்காளி தொக்கு ஏதாவது சாப்பிட்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தொக்கையே வந்து ஒரு சிலர் வந்து ஐயோ இவ்வளோ என்னாலுக்கு காரம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த தொக்க தேவையான அளவு ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தயிர் போட்டு கலந்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் கர்ட்ஸு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதோடு அதை தொட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரொட்டியோட இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது நல்ல செவக்க எடுத்தாலும் பரவாயில்லைங்க இந்த மாதிரி எடுத்தாலும் நல்லா வெந்திருக்கும் ஒரு ப்ரௌனாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம கையில் தட்டின இடத்துல இதை நம்ம இந்த அளவுக்கு கனமாக இருக்கணும் ரெண்டு ரொட்டி சாப்பிட்டாலே போருமானது ஒரு பர்சனுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சக்தியை கொடுக்கும் நிறைய நேருக்கு பசிக்காமையும் இருக்கும் இந்த சம்பா ரவை ரொட்டி எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலங்க இப்போ இந்த சம்பா ரவை ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நான் போட்டிருக்க மாதிரி காரத்துக்கு பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் போடாமையும் செய்யலாங்க அந்த மாதிரி செய்கிறப்பையும் நல்லா வரும் அந்த ரவையை மட்டும் ஊற வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு உப்பு மட்டும் சேர்த்து கலந்துட்டு இந்த மாதிரி தட்டலாம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தொக்கு வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப இதுலேயும் புளி சேர்க்குறோம் இந்த புளி சேர்த்து உப்பு காரம் அந்த வெங்காயம் எல்லாம் சேர்க்குறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் மனம் கூடுதல் சுவையாக இருக்குது அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து இது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க இது ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கிற ஒரு டிஷ்ஷு தான் நீங்களும் இனிமேல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போதும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாத்துக்குமே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் இதே போல் ஒரு சுவையான ஆரோக்கியமான செய்முறை குறிப்புடன் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்